హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్డి ఛానల్ ముందుగా అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మరి ఇవాళ నేను చూపించబోయే రెసిపీ చాలా యూస్ఫుల్ రెసిపీ అండి ఇవాళ నేను చేస్తున్న రెసిపీ నిస్టన్ చట్నీ పౌడర్ అండి ఇది చేయడం చాలా సులువు అండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనం ఈ పౌడర్ రెడీ చేసేసుకుంటాము ఈ పౌడర్ రెడీగా ఉంది అంటే మనకు చాలా ఈజీగా చిటికలో అలా చట్నీ చేసేయచ్చండి ముఖ్యంగా ఇది వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి బ్యాచులర్స్కి అలాగే హౌస్ వైఫ్స్కి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ హడావిడిగా పిల్లలకి బాక్సులు కట్టడానికి మనకి ఎన్నో రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటాం కదండి అలాంటప్పుడు మనకు ఈ పొడి రక్ని రెడీగా ఉంది అంటే చట్నీని చాలా ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చండి ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ ఎలా చేసేయాలో చూసేద్దాం ముందుగా ఒక కప్పు పల్లీలను తీసుకోండి ఈ పల్లీలను మనము ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దూరగా వేయించుకోవాలండి ఈ పల్లీలు వేయడానికి మనకు త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో పల్లీలు బాగా వేగిపోయాయి కదండి ఇప్పుడు ఈ వేపుకున్న పల్లీలను మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి అలాగే హాఫ్ కప్పు పుట్నాల పప్పును కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి ఎక్కువగా వేగనక్కర్లేదు ఎందుకంటే చాలా తొందరగా వేగిపోతాయి ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున ఉద్దిపప్పు పచ్చిశనగపప్పు జీలకర్రను కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి దూరగా వేగిన తర్వాత వీటన్నిటినీ కూడా చల్లా పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇందులోనే కారంకి సరిపడ ఎండు మిర్చిని అలాగే హాఫ్ కప్పు కరివేపాకును కూడా వేసుకొని దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం కరివేపాకును చేతితో తీసుకొని ఇలా నలిపితే అది క్రష్ అయిపోవాలి అలా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న వాటన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకొని కంప్లీట్గా చల్లార పెట్టుకోవాలండి చల్లార పెట్టుకున్న తర్వాత మనం వీటిని గ్రైండ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు చల్లార్చుకున్న పప్పులన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నానండి అలాగే ఇందులో కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా యాడ్ చేశాను అలాగే రుచికి సరిపడ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని కోర్స్ పౌడర్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి పౌడర్ మరీ స్మూత్గా కాకుండా అలాగని మరీ కచ్చాపచ్చాగా కూడా ఉండకూడదు అలాగే మీరు కావాలి అనుకుంటే దీంట్లో కొంచెం చింతపండుని యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే చింతపండుని కూడా యాడ్ చేయడం లేదండి మీకు ఇక్కడ పిక్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి మనకి పౌడర్ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉండాలి అని అలా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మరీ మనకు ముద్దగా వచ్చినా కూడా అది నిల్ల ఉండడానికి కష్టంగా ఉంటుందండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం పోప్ పెట్టుకుందామండి పోప్ కోసం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పోపు దినుసులు అలాగే ఎండు మిర్చి కరివేపాకును కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫ్రై చేసుకున్న పోపుని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్లో కలుపుకొని జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి ఎందుకంటే ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉండలు కట్టే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి సో ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని మనం ఒక ఎయిటెడ్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకు అది పది నుంచి పదిహేను రోజుల వరకు నిలువ ఉంటుందండి మీరు బయట పెట్టుకుంటే వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్లో కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే పదిహేను రోజుల వరకు కూడా నిలువ ఉంటుందండి సో ఈ పౌడర్ని మనం చట్నీ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కావాల్సిన క్వాంటిటీలో పౌడర్ని తీసుకొని ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ని మిక్స్ చేయాలండి వాటర్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత లమ్స్ లేకుండా నెమ్మదిగా నీట్గా కలుపుకోవాలండి అంతేనండి మనకి ఇన్స్టెంట్గా చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఈ ఒక్క పౌడర్ రెడీగా ఉంది అంటే బ్యాచులర్స్ అయినా పిల్లలైనా కూడా చాలా ఈజీగా చట్నీ చేసేసుకుంటారండి అండి ఇన్స్టెంట్ చట్నీ పౌడర్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి టేస్టీ రెసిపీస్ ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మరి బాయ్